Dear students, Ashokuti Kuna Vashamai Bhalo Aachha. Aamar, Jee Topi Guli, Jee Unit Time Tumha Dere Kora Aai, Tumha Dere Sira Aachha. Shetta Mota Moti Shashwa Yeh Aachha, Kolo Jee Class Aachha Aachha. Aar, Aachki Jeta Kora Aavo, Shetta Aalo Internal Layer Aachha, Semi Circular Canal. Aamar Jani, Kona Energy Tine Town Show Modelo Kore Aachha, की की बॉय करना मध्य करना अंत करना एक्सटर्नल लेयर मिडिल लेयर एंड इंटरनल लेयर बॉय करने रंग से बोली पीना ये जो पीना तब वो जेटा क्या बोला है एक्सटर्नल ऑडिटोरी मेटर्स ये जो चलने एक्सटर्नल लेयर तार पड़े ऑडिटोरी मेटर्स से पड़े टिम्पिनिक मेम्ब्रेन रहे थे तार पर टीम के लिए पेमेंट नहीं शामिल है तब चेने ने मुझे तो लागन अवस्था रही थी तीन टा बोन शे तीन टा बोन के ओसिपोरस बोला है बोनगुली मेलियस इनकस स्टेपिस ये तीन टा बोन तार पर ही इस्टिशियन ट्यूब रही थी जेटा बायोचा पे भारोशम और रखा करे तो ले एवो किच मासल रही थी ये मासल इस्टिशियन ट ऑसिकल्स एंड टिम्पेनिक पेम्ब्रेन ने गुड़ी तो हलो मिडिल लेयर तापुर इंटरनल लेयर की किन्हें गुड़ी तो कॉकलिया एवं सेमी सर्कुलर के नाम सेमी सर्कुलर के नाम नीचे रहे थे आर दूसरे केबिल रहे थे हमने देख बो छोवी तो देख बो यूट्रिकल रहे थे सेकेबल रहे थे ये टाइप की किन्तु आपड़ ये ब और जो मध्य इतना आते हैं कि देखो ना हमारा इंटरनल लेयर के पार्ट से भी पढ़ो तो हम शुद्ध पढ़ो इधर कंपोनेंट ऑफ़ द सेमी सर्कुलर कैनल एंड इट्स फंक्शन ताहो लेकिन हमें देख सी हमें छोटी तो चले जाते हैं बार अल ये अंश टा होलो की बुरी कौन है बार एक्सटर्नल लेयर पीना वाला है एवं ये जो अंश एक्सटर्नल ऑडिटोरी मेटर्स जैसे कॉर्नर गोहर वाला है इतना इतना मिले एक्सटर्नल लेयर वाला है ठीक है जैसे इतना पीना ये टावलो एक्सटर्नल ऑडिटोरी मेटर ये जो येलो कलर के देखने में अच्छे से टावलो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तार पॉडेट कलर के देखने में अच्छे ओसिकल्स के लिए ओसिकल्स लो हमरा ओसिकल्स, ठीक है चे? ओसिकल्स से पढ़े जे अंश टा इटा हल्ला ओबालो इन्हें बोले इटा उन तो कौन-कौन अंश? ताले वो एक कौन-कौन गलो ए अंश टा पीना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स मध्य कौन की अर्थ समार टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ओसिकल्स तार पढ़े इकने किच मासूल थाके, ठीक है चे? मासूल्स गलो टेंसर बोला यार इंटरनल यार एक ही आते हैं मार कोकली आते हैं एवं ये जे कैनल गुली रहे थे ज़्यादा के बाला हुए और दुचंदर नाली का बां सेमी सर्कुलर कैनल कोटर रहे थे तीन टर रहे थे सेमी सर्कुलर कैनल आई टा हुलो एंडोलिम्फेटिक्स है कोकली यार अंश टा इंटरनल यार ये बार अमाजेर ये स्पेशल सेंसर एयर में मध्य तार स्ट्रक्चर टा होलो एक है ना सेमी सर्कुलर कैलान एयर इटा तुमने अन्य जगह ही पढ़े चुना आवाज़ सिस्टम में मध्य पढ़े चुना है तो बेस्टिबुलर एपरेटर्स ठीक है चे इटे के बेस्टिबुलर एपरेटर्स बोला हुआ है तार नीचे आठ दिटे चैम्बर था के केबिले था के केबिले शाखो तो आमादे� वो सुंदर कोई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखा ना होते हैं और ये तो हल्लो फर्स्ट जे ओसिकल टा छेता हल्लो मेलियस ठीक है जे ये तो के हैं ये मेलियस ही हेड बोले ये तो के नेक बोले ये तो के हैंडल बोले हैंडल टा के अबर मेनु ब्रियामो बोला है तार पड़े हल्लो ये ये तो हल्लो इनकास पड़े बोन टा इनकास और सबसे � जे the shortest bone of the body कुंटा इटा हलो stepes ताले ये तीन तके एक औरती ओसिकल बोला है ओसिकल्स ठीक है जे एक बार एक टू एक टू बोले जाए 
বাইরের থেকে যখন সাউন্ডটা আসে যে সাউন্ডটা আসে আসলে পরে এটার মধ্যে কি হয় অ্যাবজার্ভ হয় ঠিক আছে এবং কিছুটা অংশ আবার রিফ্লেক্ট হয়ে বেরিয়ে যায় টিম্পেনিং মেমি থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে বেরিয়ে যায় কিছুটা তার মধ্যে অ্যাবজার্ভ হয় তার ফলে কি হয় এটা তার ভাইব্রেশন হয় আন্দোলিত হয় এই মেমরিনটা আন্দোলিত হয় ফলে তার মধ্যে যে একটা কম্পন তৈরি হয় এই কম্পনটা এবার এই অসিকলের মাধ্যমে অসিকলগুলি দেখো একটা চেনের মাধ্যমে রয়েছে এই কম্পনটা তার পরে এই চেনের মাধ্যমে যাচ্ছে মানে মিডিল ইয়ারের মাধ্যমে যাচ্ছে গিয়ে এটা ওভাল উইন্ডো রয়েছে এখানে ইন্টারনাল এরিয়া ওভাল ইয়েতে ধাক্কা দিচ্ছে এর ফলে এই কম্পনটা ভাইব্রেশনটা তারপরে চলে যাচ্ছে কপিয়াতে পরে এই হলো আমাদের অসিকলসের স্ট্রাকচার সেমি সার্কুলার ক্যানাল আচ্ছা তার আগে দেখো এই যে ক্যানালগুলি বা কেভিটিগুলি সিরিজ অফ কেভিটিজ রয়েছে এখানে একটা দুটো তিনটে রয়েছে তারপরে এখানে ককলিয়া রয়েছে এগুলি একটা লেবিনেন্থিদের মধ্যে থাকে লেবিনেন্থিটা হলো বনি লেবিনেন্থ এই যে বাইরের দিকেরটা দেখো এই যে হোয়াইট কালারে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো বনি লেবিনেন্থ সবগুলির মধ্যে দেখো বনি লেবিনেন্থ রয়েছে এবং ইভেন ককলিয়ার আউটারেও বনি লেবিনেন্থ রয়েছে ঠিক আছে তাহলে বনি লেবিনেন্থের মধ্যে থাকে মেমরিনাস লেবিনেন্থ এই যে মেমরিনাস লেবিনেন্থ এবং এই পুরো অংশটায় টেম্পোরাল বোন যেটা আমাদের থাকে টেম্পোরাল মধ্যে সুরক্ষিত থাকে টেম্পোরাল বোনের গহ্বরে সুরক্ষিত থাকে এবার এই যে বাইরে কি রয়েছে বনি লেবিনেন্থ ভেতরে পিঙ্ক কালারে রয়েছে মেমরিনাস লেবিনেন্থ এগুলির মধ্যে ফ্লুইড থাকে বাইরে ফ্লুইডটাকে বলা হয় পেরিওটিক ফ্লুইড আর এই যে ভেতরেরটাতে বলা হয় ওটিক ফ্লুইড ঠিক আছে তাহলে বাইরেরটা পেরিওটিক ফ্লুইড আর ভেতরেরটা ওটিক ফ্লুইড বা পেরিলিম্প অ্যান্ডোলিম্প পেরিলিম্প অ্যান্ডোলিম্প পেরিলিম্প থাকছে বলি লেবিনিতে আর অ্যান্ডোলিম্প থাকছে মেমরিনাস লেবিনিতে এই বাড়ি যে বাইরে যে লিকুইডটা পেরিলিম্পের যে কম্পোজিশন এটা ইসিএফের মতো ইসিএফ বলতে আমরা কি বুঝি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড তার কম্পোজিশনের নেয় এই পেরিলিম্পের কম্পোজিশন ব্যথরে থাকছে অ্যান্ডোলিম বা অটিক ফ্লুইড এটার কম্পোজিশন হলো আইসিএফের মতো আইসিএফ মানে ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইডের মতো এবার এই এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টারিওর সেমি সার্কুলার ক্যানাল এইটাকে বলা হচ্ছে পোস্টারিওর সেমি সার্কুলার ক্যানাল এবং এটা যেটা হরাইজেন্টাল রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে হরাইজেন্টাল সেমি সার্কুলার ক্যানাল প্রত্যেকটি ক্যানাল একে অপরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অবস্থান করে এবার প্রত্যেকটা ক্যানালের দেখো দুইটা প্রান্ত রয়েছে যেমন এটা এইটা প্রান্ত তারপর এখানে এই অ্যান্টারিয়ার ক্যানাল এবং পোস্টারিয়ার ক্যানালের প্রান্ত দুইটা একসঙ্গে জুড়ে গেছে এটা আবার পোস্টারিয়ার ক্যানালের প্রান্ত এটা আবার আলাদা আছে হরাইজেন্টাল ক্যানালের দুইটা প্রান্ত আলাদা আছে তার নিচে একটা কেভিটি রয়েছে এটাকে বলা হয় ইউট্রিকল ইউট্রিকলের নিচে আর একটা কেভিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে বলা হচ্ছে সেকিওল এবার এই যে সুপিরিয়র ক্যানাল যেটা সেমি সার্কুলার ক্যানাল তার দুইটা প্রান্ত রয়েছে এটাকে বলা হয় একটা লার্জ ওপেনিং আর এটাকে বলা হয় স্মল ওপেনিং এই লার্জ ওপেনিংটাকে বলা হয় এম্পুলা তাহলে প্রত্যেকটা ক্যানালের লার্জ অংশটাকে বলা হয় এম্পুলা তাহলে এটার এই অংশটা যদি এম্পুলা হয় এইটার এই পার্টটা এই এম্পুলা এটার এই পার্টটা হবে এম্পুল ঠিক আছে তাহলে তিনটা ক্যানালে তিনটা এম্পুল আমরা পেলাম এক দুই তিন তিনটা এম্পুলা পেলাম মানে লার্জ পার্টটাকে পোর্শনটাকে বলা হয় দুইটা যে প্রান্ত রয়েছে সেম্পুল সার্কেলের ক্যানালে দুইটা প্রান্ত রয়েছে এটার বৃহৎ প্রান্তটাকে বলা হয় এম্পুলা এবং ছোট প্রান্তটাকে ছোটই থাকে এটাকে কিছু বলা হচ্ছে না আপাতত এম্পুলা এবার তিনটা এম্পুলা আমরা দেখলাম তিনটা এম্পুলা তিনটা ওপেনিংয়ের মাধ্যমে তার সঙ্গে যুক্ত থাকে তার সঙ্গে মেনে ইউট্রিকলের সঙ্গে যুক্ত থাকে হরাইজেন্টাল ক্যানালের দুইটা প্রান্ত এম্পুলা এবং তার নেরু প্রান্তটা আলাদাভাবেই 
এটার সঙ্গে যুক্ত থাকে ওপেনিং উন্মুক্ত হয় আর অ্যান্টারিয়র ক্যানাল এবং পোস্টারিয়র সেমিলার ক্যানালের দুইটা নেরো প্রান্ত নেরো অ্যান্ড একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউট্রিকালে উন্মুক্ত হয় তাহলে কয়টা উন্মুক্ত কীভাবে কয়ভাবে উন্মুক্ত হয় পাঁচভাবে মানে পাঁচটা ওপেনিং রয়েছে পাঁচটা ওপেনিংয়ের মাধ্যমে সেমি সার্কুলার ক্যানালস ওপেন ইন্টু দ্য ইউট্রিকল তারপর ইউট্রিকল কি হয় সেকুলের মধ্যে উন্মুক্ত হয় ইউট্রিকল সেকুলের মধ্যে উন্মুক্ত হয় ইউট্রিকল সেকুলের মধ্যে থাকে একটা ইফেক্টর এ রিসেপ্টর অর্গান থাকে এটাকে বলা হয় অটোলে আর এই যে এম্পুলা বললাম আমরা এম্পুলার মধ্যেও রিসেপ্টর অর্গান থাকে সেটাকে বলা হয় ক্রিস্টা এম্পুলারিজ বলা হয় এবার আমরা দেখি ক্রিস্টা এম্পুলারিজ কোনখানে আছে এটা এম্পুলাতে আছে এম্পুলার কোথায় আছে এম্পুলার রয়েছে সেমি সার্কুলার ক্যানালের বড় অংশটাতে বড় প্রান্তের মধ্যে এম্পুলা রয়েছে যে এম্পুলা এবার দেখো এম্পুলা তার এরকম একটা স্ট্রাকচার ডোম শেপ স্ট্রাকচার এই ডোম শেপ স্ট্রাকচারের এই অংশটাকে বলা হয় কিউপুলা উপরের অংশটাকে রোফ বলা হচ্ছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে কিউপুলা এবার এখানে সেল থাকে দেখো এই সেলগুলিকে বলা হচ্ছে হেয়ার সেল হেয়ার সেল হেয়ার সেল দুই রকমের হেয়ার সেল থাকে টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু হেয়ার সেল টাইপ ওয়ান সেলটা দেখো ফ্লাক্স শেপটের হেয়ার সেল এবং টাইপ টুটা টিউব শেপের টেস্ট টিউব শেপের হেয়ার সেল তার মধ্যে দিয়ে অনেক সাইডে অনেক সাপোর্টিং সেল থাকে এগুলো হলো সাপোর্টিং সেল তারপরে এই নিচের দিকে যেগুলি দেখছো এগুলো হলো নার্ভ ফাইবার অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট দুইটাই আছে এখানে উপরের এখানে একটা কিউটিকুলার প্লেট গঠন করছে এটাকে বলা হচ্ছে কিউটিকুলার প্লেট তার উপর থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে ষাটটা সিলিয়া উপর দিকে উঠছে এগুলি সিলিয়া দেখছি আমরা ঠিক আছে এর মধ্যে এই সিলিয়াগুলি কি বলা হয় স্টেরিও সিলিয়া এই যে সিলিয়া দেখছি আমরা সিলিয়াগুলি কি বলা হচ্ছে স্টেরিও সিলিয়া এর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা দ্য লংয়েস্ট সিলিয়া যেটা সেটাকে বলা হয় কিনো সিলিয়া বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা সিলিয়া দেখলাম যেগুলিকে বলা হয় কি স্টেরিও সিলিয়া আর লংয়েস্ট যেটা সেটাকে বলা হয় কিনো সিলিয়াম এবার এই তাহলে রিসেপ্টর অর্গান কি এম ক্রিস্টাইম পোলারিজ ক্রিস্টাইম পোলারিজ হলো রিসেপ্টর অর্গান রিসেপ্টর অর্গানের মধ্যে রিসেপ্টর সেলটা কি রিসেপ্টর সেলটা হলো হেয়ার সেলস টু টাইপস অফ হেয়ার সেলস আর দেয়ার টাইপ ওয়ান অ্যান্ড টাইপ টু টাইপ ওয়ান হেয়ার সেলস আর ফ্লাক শিফট অ্যান্ড টাইপ টু হেয়ার সেলস আর টেস্ট টিউব শিফট এবার যেটা এটা কোনখানে আছে এম্পুলারিস্টে এটা আছে সেমি সার্কুলার ক্যানালের এম্পুলা অংশে ইউট্রিকল এবং সেকিউলেও অনুরূপভাবে অর্গান রয়েছে অটোলিত অর্গান রয়েছে রিসেপ্টর অর্গান তার মধ্যেও কি রয়েছে তার মধ্যেও রয়েছে টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু হেয়ার সেলস আমরা অটোলিতে হেয়ার সেলসগুলি দেখবো এবার মধ্যে যে ইয়ে থাকে রিসেপ্টর থাকে সেটাও কিন্তু টাইপ ওয়ান হেয়ার সেল অ্যান্ড টাইপ টু হেয়ার সেলস টাইপ ওয়ান হেয়ার সেলসটা দেখো ফ্লাগ শিফট হেয়ার সেলস অ্যান্ড টাইপ টুটা টেস্ট টিউব শিফ হেয়ার সেলস তার মধ্যে দেখো সিলিয়া রয়েছে এগুলিকে বলা হচ্ছে কি স্টেরিয়ো সিলিয়া আর সবচেয়ে লম্বা যে যেটা ওইটাকে বলা হচ্ছে কিনো সিলিয়াম তাহলে এটা কিনা হচ্ছে কিনো সিলিয়াম আর বাকিগুলিকে বলা হচ্ছে স্টেরিও সিলিয়াম তার মধ্যে সাইডে কি থাকছে হেয়ার সেলের সাপোর্টিং সেলস থাকছে এবং এফারেন্ট এবং এফারেন্ট এবং ইফারেন্ট নার ফাইবারও তার সঙ্গে যুক্ত থাকছে এই এটাকে বলা হচ্ছে এই গঠনটাকে বলা হয় নার্ভ কেলিক্স বলা হয় ঠিক আছে নার্ভ কেলিক্স তাহলে টাইপ ওয়ানে নার্ভ কেলিক্স থাকছে নার্ভ কেলিক্সের মধ্যে এসে যুক্ত হচ্ছে এফারেন্ট এবং ইফারেন্ট নার ফাইবার কিন্তু টাইপ টুর মধ্যে কোনো নার্ভ কেলিক্স থাকছে না সিমিলারলি আমরা যেটা দেখলাম ক্রিস্টা এম্পুলারিজের মধ্যে যে দেখেছি হেয়ার সেল টাইপ ওয়ান টাইপ টু তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য যে কেলিক্স নার্ভ কেলিক্স থাকে টাইপ ওয়ান হেয়ার সেলে এবং টাইপ টুতে কোনো 
নার্ভ কেলিক্স থাকে না সরাসরি এসে অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট নার্ভ ফাইবার সংযুক্ত হয় এবার আমরা আবার একটু ক্রিস্টাল ফ্লারেজি দিকে যাচ্ছি এটা দেখো এবার তার ফাংশনটা ফাংশনটা আগেই বলেছি সেমি সার্কুলার ক্যানাল দেহের মুভমেন্টে এবং তার দেহাগত অবস্থা নির্ণয়ে সাহায্য করে গুরু মস্তি লঘু মস্তিষ্ককে সাহায্য করে এবার তিন ধরনের সেমি সার্কুলার ক্যানাল দেখেছি কি কি সুপিরিয়র পোস্টারিয়র অ্যান্ড হরাইজেন্টাল সেমি সার্কুলার ক্যানাল দেখেছি যেটার মধ্যে যে লার্জ পার্স ইয়ারটা সেটা হয়েছে এম্পুলা এবং এম্পুলার মধ্যে রয়েছে রিসেপ্টার অর্গান ক্রিস্টা এম্পোলারিস এবার যখন মনে করে একজন ব্যক্তি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন হচ্ছে ঠিক আছে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন যদি হয় এবার ক্লক ওয়াইজ রোটেশনটা হয় তাহলে তার যে এম্পুলা এম্পুলা থাকে এম্পুলার দিকে এন্ডোলিফটা প্রবাহিত হয় ঠিক আছে ফলে এন্ডোলিফটা যখন এম্পুলিম্পের দিকে প্রবাহিত হয় এটা হচ্ছে যখন এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘটছে তখন এটা তোমার ডান কানে মধ্যে রাইট ইয়ারের হরাইজেন্টাল ক্যানালে এটা হচ্ছে কি হচ্ছে এন্ডোলিমসটা এম্পুলার দিকে বাহিত হচ্ছে এম্পুলার দিকে যখন বাহিত হয় তখন এম্পুলার মধ্যে কি থাকে এই হেয়ার সেলগুলি থাকে ঠিক আছে তখন কি করে কি পুলাটা কি করে মুভ করে এটাও একটু মুভ করে এম্পুলার দিকে মুভ করে আসে এই যে ওর হেয়ার সেলের এই অংশটাও কি করে একটু মুভ করে এম্পুলার দিকে আসে ফলে কি হয় এই যে সিলিয়াগুলি সিলিয়াগুলি ধাক্কা লাগে ঠিক আছে ধাক্কা লেগে তারা এই যে লম্বা যেটা থাকে একটা কিন্ন সিলিয়াম থাকে কিন্ন সিলিয়ামের দিকে লম্বাটার দিকে ঝুঁকে যায় ফলে লম্বা যে এই লংগেস্ট যে স্টেরিয়া সিলিয়া যেটাকে কিন্ন সিলিয়াম বলে কিন্ন সিলিয়ামটা তখন স্টিমুলেট হয় আর কিন্ন সিলিয়াম যখন স্টিমুলেট হয় তখন কি হয় তার মধ্যে এই যে আমরা পড়েছি গেট থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম গেটের চ্যানেল থাকে গেটগুলো উন্মুক্ত হয় এবং পটাশিয়াম আয়ন বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এভাবে এখানে কি হয় আস্তে আস্তে একটা ডিপ পোলারাইজেশন তৈরি হয় আলটিমেটলি সেটা অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালটাই নার্ভ ইম্পালস হিসাবে ব্রেইনে গিয়ে পৌঁছায় ভেস্টিবুলার সেন্টার সেরিবুলার সেন্টার এইসবে গিয়ে পৌঁছায় ফলে আমরা আমাদের দেহের যে মুভমেন্ট সম্পর্কে অবহিত হতে পারি এবং ভারসাম্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারি এভাবে সেটা কাজে সাহায্য করে হরাইজেন্টাল কেনার কথা বলেছি এছাড়া প্রথমে কি ছিল সুপিরিয়র সেমি সার্কুলার ক্যানাল সুপিরিয়র সেমি সার্কুলার ক্যানাল ক্যানালটা রেসপন্স করে যখন একটা ব্যক্তি তার মুভমেন্টটা হয় সামনে থেকে পেছন দিকে হয় মনে করো তুমি যখন বলছ কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ মাথা নাড়িয়ে যখন তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বা এসিএস বলো তখন তোমার মুভমেন্টটা কোন দিকে হচ্ছে মাথা দেখো এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট টু ব্যাক মুভমেন্ট এটাতে স্টিমুল এটাতেই রেসপন্স করে সুপিরিয়র সেমি সাকলার কেন আবার যখন তুমি না না বলছো হ্যাঁ মাথা নাড়িয়ে না না বলছো মানে এটা কি মুভমেন্ট হচ্ছে সাইড টু সাইড মুভমেন্ট বা লেফট টু রাইট হতে পারে রাইট টু লেফট হতে পারে সাইড টু সাইড মুভমেন্ট তখন এই যে হরাইজেন্টাল সেমি সার্কুলার ক্যানাল এটা রেসপন্স করছে সো হরাইজেন্টাল সেমি সার্কুলার ক্যানাল গিভস রেসপন্স টু রোটেশন ইন হরাইজেন্টাল প্ল্যান হুয়েন দ্য মুভমেন্ট ইজ সাইড টু সাইড অর লেফট টু রাইট ওর রাইট টু লেফট আবার আর কি রয়েছে অ্যান্টারিও রিপোস্টারিও সেমি সার্কুলার ক্যানাল সেটা যখন রেসপন্স করছে কখন করছে সেটা রেসপন্স করছে তুমি যখন মাথাটা এদিক থেকে এদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছ অর্থাৎ শোল্ডার টু শোল্ডার মুভমেন্ট হচ্ছে তখন তোমার পোস্টারের সেমি সার্কুলার ক্যানাল রেসপন্স করছে 
ये एस एम एस अगर कलम क्चक लघु मस्तिष्क के सहाज्य कर देह मुभमेंटे और भारसम्य रक्षा करते सहाज्य कर आज यतटुक आलोचना कर लम से मैं सर कुरान कैनल नहीं नेक्स्ट क्लस आशा करी शेष हो जाए